Вітаю, шановні слухачі, курсу підготовки до ЗНО з історії України. Сьогодні ми з вами розпочинаємо другий тиждень підготовки до тестування. І наша сьогоднішня тема – це виникнення Київської Русі. Виникнення Київської Русі, сама тема буде в нас поділятися на п'ять тем. Перша тема присвячена розселенню східнослов'янських племен на території Східної Європи. І в основному буде пов'язана з вивченням розташування цих племен на карті. Це буде окреме заняття, до якому ми з вами повернемося пізніше. А поки що ми з вами намагатимемося запам'ятати назви цих східнослов'янських племен. У 8-9 столітті в Східній Європі, за даними літописця, який в 11-12 столітті створив повість минулих літ, проживало близько понад десяток східнослов'янських племінних союзів. Саме племінний союз, цей термін треба використовувати, коли ми говоримо про ці племена. Тому що плем'я – це достатньо мала, невелика кількість населення, і племінний союз об'єднував декілька великих таких груп населення. Так ось, племінні союзи. Літописець згадує на території середнього Передніпров'я племена, які загалом, в принципі, поділяються за образом життя. Наприклад, перша назва – це поляни, найвідоміше східнослов'янське плем'я, яке стало осередком формування Київської Русі. Поляни жили в полях. І дуже просто запам'ятати, вони жили в полях, тому поляни. Далі, поруч з ними, на заході, на північному заході від полян, мешкали інші племена під назвою древляни. Вони мешкали в деревах, тобто в лісах. Це теж дуже просто запам'ятати. Поляни в полях, древляни в деревах. А ще північніше від деревлян мешкали дреговичі. На старовинній мові дреговичі означає драговина, тобто болото. Люди, які мешкали в болотах. Це якраз та назва, яку вам треба запам'ятати – дреговичі. Дреговичі мешкали вже на території сучасної Білорусі. І до території України вже не мають відношення, але це одне з східнослов'янських племен. Ці три племені, власне, за образом проживання. Їх так літописець назвав. На півдні від полян мешкали два племені, які заселяли територію Південної України, тобто степової території України. Вони називалися Уличі. Одна з, одне з пояснень, чому вони називалися Уличі, тому що вони жили на углу, на куті між різними племенами. І це один з варіантів трансформації Угличі, тобто люди, які мешкають на углу, на куту. Ще одне племя – Поруч з уличами, дещо західніше від них, на території сучасної Одеської області та сучасної Республіки Молдови, мешкали східнослов'янські племена тиверців. Тиверці – це, от, власне, південноукраїнські такі племена. Далі, на захід від полян та Дреговичів, по карті це ви дуже докладно зможете запам'ятати, розташовувалися ще окремі племена, зокрема, одне з найстародавніших за згадками племен – Дуліби які в літописних джерелах також називаються білими хорватами. Дуліби мешкали на території Західної України при Карпатті. Дуліби, Дуліцький племінний союз, сформувався в 6-7 століттях як союз, який боровся з аварським каганатом, який розташовувався на території сучасної Угорщини. Це були сусіди східнослов'янських племен Авари. Далі на північ від Дулібів, від білих хорватів, на території сучасної Волині мешкали літописні волиняни, які називалися так за назвою міста їхнього головного – Волиня. Волиняни дали назву території Волині, і до сих пір на території України є така область – Волинська область. Тому запам'ятати волинян вам буде достатньо просто, тому що це і пов'язано з знаннями з сучасної географії України. Так ось ці племена волиняни – також ще називались бужанами, тому що мешкали між річками Західний Буг та Південний Буг. І бужани або божани, да, тобто є такий варіант, вони в нас фактично поєднуються в карті з волинянами. Це одна і та сама назва одного і того самого племені. Ще на схід від полян мешкало достатньо велике і сильне плем'я під назвою Сіверяни. Сіверян – ми з вами розташуємо на карті, це на території Чернігівської області та прикордонних територій Білорусі та Росії. 
Сєверяни в свого часу були достатньо сильними і суперничали з полянами в питанні того, хто буде керувати в Східнослов'янському Союзі. Так ось ці племена, власне, мешкали на території України. Далі на північ від території сучасної України мешкали ще східнослов'янські племена. На території сучасної Росії, Західної Росії, мешкали В'ятичі та Радимичі. А на території сучасної Білорусі мешкали племена Кривичів. Північніше від Кривичів на території Новгородської області, а також територія міста Санкт-Петербург, мешкали інші східнославянські племена під назвою Словени. Словени – це племена, які заснували місто Новгород. І про Новгород та про Київ, як про два окремих центри військово-політичних, ми будемо з вами говорити в наступному занятті, коли будемо визначати, яким чином сформувалася територія Київської Русі і як організаційно сформувалася держава Київська Русь. Отже, на цьому сьогодні ми з вами закінчимо.